ンシャですはいというわけでもう今回緊急の撮影してますもうマジでありえへんほんまにもうやばいこんなこと起きるさすが西成やなほんまうわーどうやって帰ろうほんまちょっと俺近くの銭湯行っとってんなそこでまあ俺よう行くねでも2年3年ずっと通い詰めてる銭湯やでさあれ TikTok とかにもあげたわあのショート YouTube ショートとかにもな普通にサウナ行ってでロトネンブロで整おう思ってでロトンブロ行ったらおじいちゃんがおじいちゃんのおじいちゃんおじいちゃんしてたいう TikTok とか YouTube のショートでなんか報告動画みたいなあげたやんそこの銭湯やまた事件起きたわどうしようえー、どうやって帰ろうちょっとほんまちょっと痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛いというのもなんですけどもちょっと一回座るわ俺邪魔になったらあかんやんこれほら人とか来るからもう銭湯終わって整ってきたところやねんサウナ入ってゆったりしていろんな人生を問いながらはあって言ってリフレッシュできる時間やん思ってやっとってんほんでやでまあ俺ないつもな、まあ、正直言うと俺も悪いわ俺もあれなんでかって言ったら俺あんま下駄箱使えへんねんちょっと面倒くさくて下駄箱使わんとあの段差になってる玄関みたいなとこあるやんにポンっていつもスリッパとかサンダルとか置いとくねんやん、まあ、靴とか置いてでそのまま入んねん番頭の方入って湯船使ってサウナ入ってなんやして出てきたわけやねんほんならやで<笑>お気に入りのサンダルパクられてたわすいませんお気に声出してでもそれぐらい悲痛な叫びやねんということはやで裸足やわおいおい見てんこれやばねマジでえだから俺今裸足で帰ってんねんサンダルパクられてんねん結構お気に入りのまあまああれ値段すんでナイキかナイキのサンダルアマゾンの時とかに入ってたあれパクられてもうたさすが西成やなほんまやばない銭湯に綺麗にしに行ったんか汚しに行ったんか分からへんねんうわやばいやばいやばいやばい足最悪やちょっとほんま坂田景子みたいになってるって足ええー、やばいぞどうしたらいいって思って動画撮るよねネタにするよねそれしかないわもう YouTuber は動画にするよねうんこの状況でこのトラブルと困難をネタに変えて面白おかしくみんなで共有して楽しいエンターテインメントにするよねそうしないとやってかれへんよねほんでそのサンダル以上の代金稼ぐよね仕事としたってそして遊ぶよね今日という日はもういやけくそやほんま絶対明日泥棒市で売られてる闇市ででなんで人のサンダルパクんねんなほろとつわもうええわくれてやるよあのサンダルあげて元気になれええー、サンダルやほんまでも運だよマジで見てこれこの状況ですよめちゃめちゃひもじい絶対あいつ家でしたやん親子喧嘩もしくは夫婦喧嘩とかもしくはカップルで喧嘩していきなり裸足で飛び出してきたよなっていう状況やでこれああ俺が今日本の中で一番ひもじいことをしてるかもしれんで痛いねんでちょいちょいちょっと危ないねなんかちょっとトゲトゲしいもんとかあんねんやっぱなんかスライム街とかまあアイリンチ感もほとんどスライム街じゃないよ西成は全然もうス,マスライム街じゃなくなったよただちょっとやっぱ落ちるもんゴミとか落ちたりとかするから危ないやんどうしようちょ待ってこれちょっとさすがに危ないわうわほらほらなんか全員敵に見えてきたなんかすれ違うチャリとかチンヤにちょっと俺電話するわチンヤ俺の家の鍵持ってるから靴かなんか持ってきてもらうわこの辺で待機してちょっと一回チンヤに電話しようちょっと近くおった来てくれるらしい持つべきものはマネージャーやなチンヤやなほんまなんであいつ裸足で歩いてんねやろとか思われてるわ絶対えジョー君なんで裸足なんですかジョーでよかったわジョーやから別に裸足でもなんかやっていけるやんあっチンヤ何してんすか<笑>どういうことどういうこといやだからどういう状況チンヤ来てくれましたー救世主いや見てなんで靴パクられた<笑>あるやん、はいはいはい、銭湯、はい、俺いつも携帯箱に入れへんやん入れないっすねほんでこうやってまた置いとってん出たら靴パクられてた<笑>そういうことねいや持ってきてくれた<笑>最高ありがとう靴下もやさすが一回ちょっと持って持って、はい、こういう状況でございます<笑>やばいやん<笑>ほんまにどう見えてる原始人<笑><笑>完全になんか原始人やわ現代人に蘇みってしかもこれ見てん汚っそらそうよ怪我しなかったですかいやだからそれが怖いなと思って、うん、なんか動画に響いたら嫌やなと思って、うん、マジありがとうこの靴じゃなくてよかった高くにもらって確かに確かに誕生日プレゼントで、うん、いやでも逆にサンダルでよかったんかもまあまあまあ不幸中の幸いですねよかったレディゴーとレディゴーよしあれ近かったいい、うん、よかったおもろめっちゃおもろいやんいやありがとういやだからナチュラルに撮影しようもんネタにしようもんちょっと遊ぼうどういうことどういうこといやもう今日焼けたけしよう
でも今日俺普段のまあビール飲んだねおお明日多分泥棒市で売られてるっすよいやだから見に行こうかな思うんだけど<笑>見に行ってなかった時の絶望感やばいから<笑>取られんねややっぱ靴いやのほんまびっくりしたわほんま話し歩いてるもんからびっくりしたなんかその深夜の優しい声がより優しくあったかく小柄かに聞こえた<笑>いやマジでよかった無敵や一回出てこうやろ、うんうん、遊ぶ身したくてほんま手直し行きたいところがいっぱいあるあそうなんですかいきなりでも、うん、もうこのテンション感やから撮影にしよう思って、うん、トラブルは皆さんネタにしてくださいね、うん、昔俺 iPhone パクられた時 iPhone パクられたパーティー開いてやばいやんじゃあみんながおごってくれるやんあまっすやなまっすやな、うん良かったっていうふうに考えるようにしてえー、すごいな逆にエンタメ化するのはいはいはい、うん、ちょっと同情したやろ俺もしたしたなんかもう「<笑>よかった怒るわ」ってなるわ<笑>いいだから YouTuber ってええ職業やなと思うわ共有できるし確かにかみんな靴パクられても大丈夫俺もパクられたから<笑>、うんいやあんまないよなないよ靴ばかられたことないないや大人なって靴なくすはないよないななんか心地悪い、ま、えなんでなえだってめちゃめちゃ汚い足に靴履いてあそうやな靴履いてるからちょっと一回レディゴーで足洗って、うん、身支度整えて一、うん、回でもレディゴーやってビール飲もうオッケーですそれで一回落ち着こうオッケーオッケー、うん、これで今日もっきり遊んでいいとこ行って今日という日をいい日にしようはい、うんやっぱ現実っていうのはないつ何が降りかかるか分からんからな、うん、そのなんか何をどう乗って楽しめるかやからな何何何何何何何何楽しむぞみたいなファイティングポーズ<笑>なんか変なやつやと思われるいや思われてるよ<笑>だから思われてたと思うけど裸足で歩いてる時ずっと多分声かけようとしてくれた人おんねん<笑>ちょっと裸足なん見て多分今あかんやつやみたいな撮影もしてたからって思うけどっていう人おったもんなんかでもホームレスの人たちってそんなふうに褒められる時ってあるんかなと思って逆になんか俺はこれから裸足の人たちとかに優しくできそううんいやそんなびっくりしたびっくり通り越して笑ったよ、うん、伝説やな、うん、マジでだって足洗いに行ってんのむしろ<笑>そうやな体洗いに行ってんのに体汚しに行ってるからな<笑>ああやってきた安心感なんかすごい遠いところに旅してたみたい<笑>えっちゅ飲む飲みましょうか飲んだ方がいいよ絶対<笑>そんな一大事やからほんま俺らの一番のほんま上部の解散向きだからそんなにぐらい靴って正直一番大事じゃない大事大事、うん、一番大事やな一番かまあ足、まあ、大事やなでも靴なかったら結構大変やなうん別に、うん、T シャツとかありやんまあ上裸でまあまあまあ上裸<笑>まあまあおるわな別に靴は、うん、危ないなあマジで裏天王寺行こう裏天王寺裏天王寺エリア少ないやろ行ったことないなあんまり、うんぶっつけ本番で撮影とか悪いんかもしれんなまあそれはあるかもしれない、ね、行けそうなところだけにしようか、うん、あ,ありがとう、はい、完璧勝負で今から楽しむぞっていう気持ちを入れていこうかな靴パクられたパーティー開催<笑>何やそれはいああ最高やばめちゃめちゃ最高うまいなうんちょっと一杯飲んでから行こうか、うん、一回足洗ってってみますか間違いない間違いないいやそこはねジメジメしてるからほんまジョブロックオープンジョブロック<笑>自分でやんねやそれ<笑>空腹でマジでビール飲んだから、うん、マジでちょっとこれ余裕やねいやわかるっすよいやわかるよ、うん、普通やろ、うんうん、ちょっと来てるなあ、なんかもうちょっとこうやっとろんとしてるこれは天童子こそオッケーっすただマジでぶっつけ本番やから、うん、絶対結構おいしいところしてるんでうんどうなるかわからんけど聞かれやすいなんすか最近飛べるようになってうん、うん、やってみましょうじゃあ行くで、はい、ちょっと持っていて、うん、結構風くるけど大丈夫オッケーです一回遠心力とか大丈夫はい大丈夫そうです二人でやるあ僕も飛べるわけじゃないせーのよいしょうわっきつかった<笑>きつかった初めでしたわこんなやばかったでやばかったえめっちゃきつかったやろいやもう大丈夫いや、まあまあ、顔こんなのやばいやんじゃあ深夜の顔じゃあやばいわいやああ時空を飛んできたんやな時空飛んできたからすごいわほんま<笑>目立つなその T シャツほんで合ってるやろ合ってるけどもう赤しかない今画面にそう,そう,うんそう誕生祭の時の<笑>もうバレバレやでバレバレ買ってくれた,くれたまだオンラインであるから俺のサインが抽選で当たるんで皆さんよかったら買ってくださいはいはいよっしゃはいこれ裏天王寺ってエリアうんすごいのでこれねまあ知らん人多いと思うわ関西人でもだって知らん人多いかなおるおるうんここにこういろんな居酒屋が軒連なれてるから上ブログで取り上げたところもあるよなうん一回こう種吉とかは取りましたね一回行ったもんな撮影とか置いてるところ、まあ、全員全部が全部知り合いじゃないから一回本番やからうん腹ペコ食堂も気になるな
や、ここ何回か行ったことあるあ、あるんですね店長さんが誰かわからないけど、それとも聞いてるから一回ちょっとチェーン聞いてきてジョーブロックいけたーぶっつけ本場で行きましたねあ,ありがたい、ネ<笑>ット食堂、はい、ちょっと二回上がらせてもらえるみたいだから、うん、ありがたいわ、ほんますみませんありがとうございますわあちょうど寒いかぶいたかったんですよいいね寒いよいいやんこれてるやんめっちゃおしゃれやなな,なかなかだからぶっつけ本番やからこそちょっと上空らしくない<笑>確かに確かに<笑>あ、めっちゃあ、ここ行けますかすみませんあ、久しぶりありがとうございますよいしょ、はい、何が共われいいっすうわーってかめっちゃ映える店見てたすごいわこれハロウィン仕様やな,なんかこれこのユニフォームで来てよかった、ね、<笑>合ってるなあ、ジョーブログユニフォームで来てよかったまで、うん、ちょうど俺焼肉が痛かったんですよ、うん、それは思ってたマジで食いたかった、うん、腹減ってたから、うん、腹減ってる時のもうサムギョプサルが一番贅沢、うんうん、いや、ちょくちょく食うんだよ、ここへぇー、そうなんだ、ね、妹に教えてもらったけど、うんうん、妹何してんのよちょっとワンちゃん妹何してるかちょっと一回出なくしよう、うん、家族誘うシリーズ最近あるからこの間、親父とおかん来たからあ、そうなんですか、うん、視聴者さんインスタでちょっと質問投げかけたら喋り合いてどこに行けば調査に会えますかとかいや、まあ、西成とか天王寺やな、うん、周辺おるな、うん、このエリアやんな大体、うん、いいおるちょっと呼んでいこう、うん、結構来てるからうま、ん、い、うん、すごいな、うん、えほんま15分前ぐらいかな、うん、めっちゃ来てんな透過しちゃう、うん、ありがたいありがとうございます皆さんありがとうな<笑><笑>ありがとうえジョークにとって一番の贅沢と感じることなんですかさっき俺なんかここで贅沢やな言うてもうて<笑>確かに、うん、もう今やな大好きな人と大好きな飯美味しいご飯食べるって最高やなって思う贅沢ってなんか一番じゃないそれ結局、うん、なんかタイムリーな質問多いね何食べてるとか<笑>いよいよサムギョプサルが今から始まるはいこれええなんかバブバブって感じがするやんいつも前かけやんそれえでも前かけやんこれ前かけかでもそうかもうええやんバズバブ感が漂っててどんどんちょっとガトリングガンのように質問読んでいこうえー、ジョーさんがこの人好きと思えるところを教えてくださいああだからこの人のこういうとこ素敵やなって思えるところって感じかな男女問わずやろなんやろああでもなんか頑張ってる人好きうん何かに対して頑張ってるとか何かを追いかけてる人好き何かを学ぼうとしてる人好きやなぁとは思うな頑張ってる人ってマジでかっこいいと思うの無条件で金持ってる持ってないとかじゃなくてあと優しい人、うん、っていうかなんかこうなんかバッて一緒に歩いてて友達とかとでなんかどうい,いろんな人がおるやん、うん、でいろんな人に何か言われたりするやん、うん、でもそれをなんか優しく解釈する人好き、うん、でもあの人もこういうふうなところって多分あるんやろうなぁとかいうふうに優しく解釈する人好きやなとでその瞬間に「おっ素敵やなお前そういう価値観できる」ってっていうふうに思ったりするなたとえこうマイナスなふうに考えるのが普通やったとしてもそれをこうプラスの解釈にする人とか、うん、一見ちょっと悪そうな人でもそれを優しく捉える人とかすごい素敵やなぁとは思うなうんだから情熱的とか優しい人間とかが好き、うん、でもさっきこうあったのがその苦手な人いますかみたいな、うんあんまおらんし、あんま関われへんねんけど、何に対してもネガティブな人は苦手かもしれない。ネガティブっていうのはなんかこう悪く考える人、誰かにつけてこう人のことを文句言ってる人は苦手かもしれない。うん、絶対あいつってこういうやつやんなとか、その人の悪口みたいな、文句みたいな、影文句みたいなのを言うてる人は苦手かなと。だって俺、人って捉え方やと思う。捉え方によってこう俺は人はいい人に見えると思うね、うん、でもなんでその人を悪く思ってるかって自分自身が思ってるだけなんだと思うから、うん、実はなんかこう角度を変えたらいい人に見えたりその人にも多分事情があったりするから、うん、まあでもほんまに悪いやつはおんで、うん、確かにほんまに悪いやつはおんねんけど、うん、そういうの置いといてって毎回誰かにつけて悪いことを言う人がおるよ、うん、人のことそういうケースのことを言っててだからこれもあってんそのさっき苦手な人とどうやって付き合っていきますかみたいな、うんで,できるだけだから俺は付き合わないようにすると、うん、話していくもう大事な人だけで人生を固めていく自分が大事って思いたい人とか好きな人って思いたい人とかでだけで人生を固めていくでちゃうなと思ったりとかしたらちょっとこうフェードアウトしてる、うん、だからその俺の場合だってこう YouTube とかやってるからさ、うん、むずない、うん、こう寄ってきたりするやん確かにで結構こうオープンにどこでも行くから、うん、でもだからこう瞬時にちょっと察知するちょっと違うなみたいな、うんガードは固めたりすんねん俺でも、うん、なあ距離感作ったりするよね全然そうやなあありがとうございます手元写していいですかあいいですかうい
マスクとここはサムギョプサルが一番人気ですかサムギョプサル人気ですねあ以外にもやっぱ辛い鍋とかも人気なんで、うん、はいはいはいうわ辛い鍋でもよかったっすねでも今日肉食べたかったんでギョプサルでいこうと思ってギョプサルでお店からのサービスですえー、えー、ちょっと厚切りもあるんでやっと最高ありがとうございますいやばいなこれやばないこれ今思ったことあるんだけどちょっと送られてなかったやつ本件。まあ確かにな。<笑>だってそもそもだって撮影やろうってな,なってなかったやん。うん、だから送っ,っられたからここにも、うん。そう考えたらまあ良かったんだろうな。そう。送ってくれた人に感謝。<笑><笑>ありがとうございます。<笑>ポジティブやな。うん、めちゃめちゃポジティブに生きれて良かった、うん。ブレーキグラム絶対出したくて。出ました出ました。出ましたね。はい。でもあんま聞かないでください<笑>出ただけですよ<笑>そ,それ何もしてないですよ<笑>そうなんですよいやだからこそもったいない試合したなとは思うんですけどでもまあチャレンジできてよかったですねいや最近埋められてますよねあそうですそうです最近始められてますあそうです最近ででももう何ヶ月か経ってますけど長くない結構そのカナちゃんと話した時にお兄が、はい今、かけやめてるんですよみたいな感じああ、そうです、そうです、かなちゃんの妹、<笑>今日さっき LINE で誘ったんですよ、あそうなんですね、ただ、返事こずなんで、うん、妹、だからあれやねん、食べログのインスタグラマーやってるから、高、う、校、ん、の時にしていただいて、はいうん、あ、そうなんですね、宣伝していただいて、えー、かなり反響があって、いやなんか、やばいらしいですね、妹。忙しすぎたのが、かなちゃんのおかげぐらいの勢いでした。えーすごいでもあいつほんまにうまいところを美味しいって言うんですよああなるほどなんかそれが多分信頼性なのかなと思っててそうですねめっちゃ美味しそうなんかお母さんみたいなこうやって喋りながらこうずっと聞いてくれて出来上がってるみたいな<笑>でも広いですね店も1回も2回もあってそうなんですよ前もでもこの席座ってくださってるすかあ,あそうですそうです,そうです大体端っこでプライベートな感じだったんで全くもうああそうですそうですいやほんまにこう友達と来てる時とか真ん中とか座ってたらやっぱ声かけられたら「絶友達とかに悪いかな」みたいなあなったりしちゃうんであとお店とかにいやだからむずいねんなあキッチンやが一番感じてるやろ、うん、楽しいですかでもやっぱりえ最高っすね世界が違いますからね見てるマジで世界が違いすぎてわかんないに楽しいっすよ、まあ、何しても楽しめるんですけど、はいそんな感じは優勝を見てた<笑>そのなんかこう選んだ物事を楽しむ感じです勝つ、盗まれて楽しんでますもんね<笑>ヘラヘラしてるもんね<笑>アホよな、多分<笑>すごいよ、普通落ちこんでんねん<笑>でも、このお兄さんの可能性もあるから、パクって<笑>誰かわからんゼロタイム仕込んでる全員敵かもしれない<笑>誰が敵か俺わからんけどねわからんな、確かにあ,ありがとうございます、はい、おいしうわマジで幸せやそのドクター見てるだけで幸せやこれでいけますあ、はい、ありがとうございますあ,あ,あ,あ,あ,あ,あ、はいなんかこうマイナスの局面になった瞬間ってこうそこに落ちたみたいな気分になるやん一瞬、うん、一瞬なるなその時に俺よくやるのはその底掘る<笑>なんか埋まってないかなと<笑>掘ってみたらなんかちょっと楽しそうなもんとか埋まってんちゃうかなと思ってわざと底掘るな今日もその感じだったけどネタにできんかなすごい普通多分そういう考えにならないんでねえー、でもなんかいつしか俺キングコングの西野さんに会った時かな分からんけど言われたことあって多分西野さん覚えてないと思うんだけどこの考えとかそういうのって昔はで芸人の考えもでも今やったらこう YouTuber だからこの YouTube っていうのがなかったら俺は芸人になってたかもしれないしだからタレントさんとかやったらネタになるやん確かに全部,も全部の日常が滑らない話ネタになるから誰かに表現できた瞬間にエンターテインメントに変わるからうそういう日常が楽しいなすごくすごくすごくどっちにも食べてうわやばいってマジでサムギョマジで好きちょうどほんまに昨日僕サムギョクサル食べたいなっていう感じだったんですよけど結局昨日行かなかったんですよ面倒くさかったんでだから今日サムギョクサルかったータイミングマジでよかった最高それやばいよなうまい定期的に食いたくなるな俺なんか焼肉より好きになってんねんけど、うん、なんかいいっすよねなんやろうなこの手で食う感覚がうまないうまいこの焼肉はったら箸とタレで食うやん確かに手で食う感覚このガチってこの感覚が俺好きやねんけど分からんやっぱ野生児っすね、うん、おにぎりとかもそうやん、うん、手で食う感じが好き、うん、野生児なんや食えんねん絶対分かってくれる人俺一生しなんか食られてよかったって思ってんもんなすごいすごい
、でもそれをネタに変えるじゃないですけどもそういう行動してないんで多分そう思わないんでしょうねだから一つ多分ポジティブって別に振りかかんない常に、うん、でもネガティブすらもポジティブに変えれたら現実を得、うん、すごいそれはもう人生全部楽しいやん、うん、この感じをこうちょっとみんなに伝えたいんだけどでも楽しめないネガティブもあるよそれは,はいはいはい人の死とか大事な人の死、まあ、<笑>それ楽しんでたらエグいやんっていうのもあるよもちろんだけどなんかポジティブとかネガティブっていう考えじゃないけど大事な人が死んだ時にすごい悲しみや寂しさっていうのはあったけどでもそれと同時にめっちゃ泣きながら思ったのはありがとうって思った、うん、その人が追ってくれてありがとうとでもその悲しみや寂しさってこう追ってくれた大事さがあるから押し寄せるというか、うん、ありがとうって思うことだと思うその時にそうやってこう自分の人生とか起きてくる現実とか降りかかる現実をどうこうな自分の心の成長のために考えていくかっていうことが人生の楽しみ方やなとは思うけどやばいなってめっちゃうまないめっちゃうまいこの厚切りの方もめっちゃうまいレギュラーサイズ厚切りの方もサービスでサービスでしかも三0分の油って許せるような、うん、投げない普通に焼き肉で結構油分厚かったりとかしたらえってなるけど、うん、300円の油とめっちゃ上手すぎるよ、ねうん、むしろいいって食えるチンや行きたい場所って何なの考えといて海外ですか、うん、それはどういう行きたいですかもうシンプルにリゾートみたいなやっぱりこう今もそうやしこれからもできるだけこう俺というわがままについてくるわけやんかチンやが行きたい場所みたいな、うんに逆に一緒に行こうかみたいなのがあるかもしれんやうんあるっす行ったことなくて行きたいとこあるっすよどこほんまにありきたりっすけど、うん、ハワイとかグアムのリゾート<笑>ビビるぐらい普通やなビビるぐらい普通でも分かるわ、うん、逆に俺も行ったことないからあ,あ,そありやな、うん、それ行こう行こう行こう行こうやっぱ一回はそっちもやっぱ行きたいですね確かに最後行きたいなリゾートって言ったらだってこの間の光るとの宮古島みたいなあ,あ,あの時も楽しかったもんねめちゃくちゃ楽しかった、うん、あだから俺厚切り行ってみるわ厚切りうまいっすかめっちゃ暑いかなじゃあもうもう挟まれへんもんうん厚切りうまいな厚切りやばいっすよね厚切りうまいなんかこれ3月食べて結構食った感欲しいねうん多分タイプ別あるやんこれも厚切りレギュラー厚切りみたいな感じやったやん厚切りめっちゃ好きだ、うん、あじゃあハイボールウロンハルですかよいしょほんまにそれウロンハイこれほんまに,ほんまに大丈夫ウーロン茶見た目ウーロン茶ですけどほんまにウーロンハイですよ、ね、あほんまにさすがにチン強いもんなさすがにウーロンハイ俺マジでほんま弱なったもんなでも今日エリゴーで飲んで一杯目でちょっと来ましたよ空腹やからやそう気持ちなったもんな、うん、しゃ行くぜって感じだったもんな<笑>一番好きやけどあの感じがうん好きわかる好き通り越して好き<笑>言うと思った<笑>質問答えてちょっと飯食って、うん、次行こう、うん、でも今日はもうチンやも気にせんといてどういうこと何も気にせんといて大丈夫お持ち帰りされるぐらいの気分やと思ういやいいよいいよ大丈夫終電とかなんとかもう気にせんといて終電とか気にしたことはないです全然うん全然歩いて帰れるうん、うん、まあそれも気にせんといて<笑>ここいらんぐらいの感じで<笑>一回気にしないでおきますわだって俺だよインスタサプライズロマンティック人間<笑>それが、まあ、それがロマンティックかどうかは別として用意してましたよ、ね、あなんかなんとなく刺しましたああそうそういうことこの近くタクシーで通った時にちっちゃいとこ見っけたからそこ連れて行こうって思って<笑>空いてて今日ちょうどだから予約したからちょっと質問答えよう阪急電車で叫んでた言葉今でも私のバイブルですおめっちゃうまい、うん、今でもジョー君はその思いのままですかいやもちろんやろもちろんなんか今あれをやるかって言ったら別にやらんけどただあの思いのままやなあの時確かなんかこう,こう何でも許せる心が大事やっていう話をしてたと思う、うん、今の世の中って俺ネット見てて思うのはなんかみんな叩くことしか考えてないの、うん、でも俺大事なのは俺許す心やと思ってんの今の世の中に一番大事なのいろんなパターンでありとあらゆる叩き方をしようっていう時代やん、うん、じゃなくていろんなパターンでありとあらゆる許し方をしようっていうことの方が俺は大事だと思ってるだからなんかあの時はだからその日本人はもう迷惑かけたらあかん迷惑かけたらあかんっていうふうにみんな言うよね、うん、今でもそうやん、うんまあ、ジャニーズの一件しかりとか、うん、まあまあ悪いで悪いことやってるでって
、ただそのもうその人死んでしまっててしなんかこう違うやつらが叩かれてるし当然その人たち自体がこう加害者じゃないのにみたいな、まあ、周りのおって黙っててとかあとは立場があるからとか分かるけども。俺はこう自分に関係ない人間を叩こうと思う気持ちっていうのは特にないなみたいなそれも一つの主張なんかもしれないけどそれよりもなんか全員が寄って戦って叩いてるわけでそれを見てなんか別の捉え方でどう許したらいいかって考えるっていうよなんか目線も大事になっちゃうからってなんかもっとこうどうやったら許せるかっていう感覚を持った方がこれは日本のためなんじゃないかなって。なんかもう全員がなんかもうギスギスしてる何もかも時代を通していきなりもうずーっとずーっとなんかだんだんギスギスに向かってない歌詞よりもっと硬くなったよな,なんか何もかもええー、やんみたいな俺だからそういうのあんま見んようにしてるそういう情報とかなんていう意味では変わってないっすねいまだにやっぱなったなーって思う日本いやだからより楽しい発信とかしていこうかなと心から楽しいと思える発信をしていこうかなとか思ってますね、情報量は、うん、だからみんな結構心が疲れてる人が多くなったんちゃうかなって思うよ日本人の一番アカン民族の文化やなやばいと思うそれがどんどんアカン方向に向かってるような気がするなって最近ひしひしと感じるからそうだよね発信をしていこうかなと思ってますねどうやったら楽しいかどうやったらこうもっと美しいものに出会えるかっていうなんかそれが今の日本にとって一番大事なエンターテインメントじゃないんかなと思うよう的だわかるわかるなんか今自分にも語ってたもん<笑>そうなりだしたらあかんわもうちょっとしてちょっと行こう、はい、相本から来たおこの居酒屋駅から来てとかって意味わかんない<笑>これ言ってんねんけど、うん、まだ見て8時やんそうやね見えてないけど8時やねん見えてないなあ見えへんないいやそれ<笑>ピース<笑>ピースか<笑>新しいピースやんやっぱ<笑>ってくれてるいやだから安心感あるから夜にや最近一人撮影たまにやってるやんいや,やってますねバーっていきなりやって一人撮影ってやっぱちょっと気張るもんなあーなるほどね、うん、凍りついたなんてなに太陽知らんやなんてなんてなんてなんてなんてなん太陽しか知らないよ見たもん。いやなんか部屋には全部見,見るようにしてん実はっぽくないやろドラマとか見なさそうえ見る見る見る自分一人の時間は本かドラマとか「うん、サイレント見たえだってツイッターのトレンドランキング1位やで世界1位やでこれはまあ感動でねえよかったなんか言葉の感じが、うん、言葉って魔法なんやなと思った、うん、まあもちろん手話っていうかこうコミュニケーションっていう意味での言葉って魔法なんやな話してんよただ俺こもちえに今言うわ俺この近く普通に、まあ、チャリか車かタクシーか忘れたけど、まあ、タクシーと車一緒やけどその通った時に旅館歩行層っていうのね歩行層、うん、旅館を見てたの、はい、え天王寺に旅館みたいなしかも駅からバリ近いこれが天王寺から歩いたほんすぐそこ見てたんやえマジでってなってそんななんかこうめっちゃ旅館やねんえ天王寺にそうなんのうん、はいもうしっかり旅館みたいな、まあ、民宿というか見っけて調べたらめちゃくちゃいい感じやねへえマジで上ブログ案件で上ブログ案件が不安になる要素やけど、うん、いやでもほんまにそのディープ系とかじゃなくて,なくてマジで落ち着いて心豊かに、うん、なんかこうほっこりできるような旅館だから都会の喧騒をマジで忘れれるような場所を見っけてしまってえマジで予約したいなと思ってさっきネットで予約見たら空いとってなとかって予約してんやん予約できちゃって2名でしかもだから1回チェックインというか行けへんあいいっすからマジで歩いて近くてそんなにそうそうそうで夜遅くなったりとかしたらまあまだこう8時やから大丈夫だけどもういつも2やめてそのピースやめてほんまにだから一回ちょっともう冬終わるから手飲んでして一回そこ行ってみよういやマジでやばい
、うん、そ,そこ俺口コミで見てんけど朝食ばっかりうまいらしいそこ一回ちょっとチェックインしてみよう、okay. 俺それもしいいってなったら俺定期的に通うかも、うんまあ、俺行ったことないからちょっと一回今から行ってみる OK です OK ごちそうさまジョブロックうわうまかったうまかったパンやめちゃめちゃ、うん、何つけてんのほんで<笑>いつまでつけてんの、えー、<笑>ええけど別に稼いでフォアなってるやん、うん、すごいほらホントあれやんこれジブリマントやんじゃあそれ<笑>そうしたらもう<笑>い,い,いいけどあ取るんや<笑>今から行くところなんですけどねはい目立つんやな俺目立つよじゃあそれじゃあその服もあるで<笑>主張してるもんジョーって今回行くのは、はいまあ、まあこの感じ、はい、キャッターね、はい、はい、キャッターで、はい、昼間行くかな、うん、はい、ちょっとね、せーこっから行くよ、うん、あ、これ旅の宿、すごい、うん、やばない、俺これ、ここ入ってるなんかこの辺に看板出てんけどな、もうあ、そうなんですかこれ、こっちだけど、看板出てて、俺多分その大通り、今バス止まってるけど、この大通りから、はいはい、車から、見えたんやめっちゃええやん思って調べてそうそうほらこれ、ね、こういう旅の旅館みたいなのがへえやばくねこれは知らんわこのマップですらエモいやん懐かしいやろ大阪に実はこういうの昔ながらの地帯があんねん知らんわこれはえめちゃくちゃ風情あるやん最高やろ、うんえ、こんなん天王寺なんねやそう天王寺駅から徒歩1分うんちょっと裏路地入ってこれ裏天王寺やもん、うん、だから今日裏天王寺がよかったそういうことそういうの考えとったなるほどね頭の中でちょっと瞬時に当選当ててるやんタカタカタカタンそっち系やなタカタカタカタンようこそどうするねそっち系よほんまに風情やりすぎ天王寺だねないなむしろ大阪でもねないなすごいなここで寝れる<笑>じゃあじゃあじゃあもうこんにちはこんばんはいいですかいいですいいですだからここはそのままあそのままあのあれですかいいあ写真ですあっこれは旅館にしたそれがあのみんなもうここら一面焼け野原になったんで、はい、なるほどで泊まるところがないようになったんで、はい、うちに蔵なんかであの残ったんやったら何かしなさいっていうことと、はい、ここはもともと米屋さん、うん、米屋さんみたいだったんで米屋とか、はい、だから広いんですね、うん、普通のお家やったら広すぎるな今お風呂は誰か入ってますよ、ね、今入って晴れしませんね今入ってください,い,いああどうぞどうぞ今見せてしまうこれ<笑>分からん忘れるわほんまに忘れる天皇時間ないなあ電気消えてるから大丈夫だよ、うん、ちょっと撮影もしていいこの辺で電気ステッチ通り越してステッチ<笑>チーにしたらいいと思ってるやんもう何でももう分かった分かったあーってこう銭湯の匂いがおお湯気が入ったなー一瞬入ろうありっすね、うん、頭とか洗ってこうあれはな大変やからもうちょっと妹と約束しちゃったからあんまり作戦だったらよかったえへへ何そんなこと言ういいやんいいやんちょっとだから荷物置いてここよ OK っすこれちょっと待って定期的に来るかもというのも値段がぴったりで朝食込みやつうん1円安いなえっうんめっちゃいいあっここ先の食堂の上なんやこの作り見てみようこの上のほんまやえ、えぐなにこれそう文化財やもんねあもちろん内装変えたりとかしてるけどリフォームとかはしてるやろうけど、うん、100年以上前言ってうんめっちゃいいな<笑>これ天王寺市内2人で1万1000円朝食込みで、うん、やばい始まりすぎ<笑>
えー、始まりすぎやろこれ最高やんほんまに最高いいなほんまに最高うんちゃんと話してうん大事大事初夜みたいになるからなちょっと話していこう<笑>もういいよもういいよそんな犬みたいにも落ち着くわ開けたくなるよ<笑>縁起がいい、うん、運気がいい、うん、だって物も,も建物もこれだけ残るってこれ運がいいことやと思う、うん、縁起がいいことやと思うそもそも残るっていうこと自体が、うん、歴史があるっていうことで早くなくなっていくものじゃなくて長く続いているってことですよ確かに、うんうんもう落ち着いて持ってるやん今日何から始まったっけ、うん、靴なくなったんやそんなことあった<笑>そっからやこの感じ、うん、<笑>ちょっと行きますはい、というわけで8位でさっきのところから5分ぐらい来たうん桃谷ぐらいのエリアやな、うんうん、天王寺も桃谷桃谷まで行かんぐらい、うん、ちょっとパン曲がったところにはい突如現れる竹橋魚の美味しい居酒屋さんよく来るけどチアも来たことあるよありますね、うん、あ軽くいっぱい飲んで帰ろう、うん、あおおおおおおおおおおお疲れさまです。はいお疲れさまです<笑>知り合い多いけど、うん、常連さんみんな飲んでるから、うん、俺らは俺らだよ、うん、確かにシミとかマジでうまいうまいメニュー多いなうんだからなんかもう適当に言った芋と思ってるやから確かにそうこれ結構食ってるけどそうや、うん、何頼んでも美味しいものを常に注文できるの、うん、選んで、うん、そのなんじゃ無理ってなっても芋とかつけてるから、うん、そういう消化の仕方がほんまに多くいいやもんなマジでやばいっすすごいなほんまにうんこをゾウ<笑>絶対いや知らんで知らんけど多分そうやから<笑>いや何何何してんすか<笑>ずっとそう大騒ぎだから<笑>いやいやいや居酒屋の店主そんな想像の仕方しないほぼアウトなんですあ、三枚や、最高。最高。最高のやつ。さんまと酒。これしかない。うん。ベルベルなんて、あの旅館帰ろう。<笑>あ、来た来た来た来た。あと十分ぐらいで。あ、いいよ。もう終わりのやけど。<笑>頭おかしい、戻ります。<笑>で、勝手に入ってるの、私の店。あ、あ、そうなんや。<笑>あなたが経営してんの経営してんのさっきラインしちゃって。先に言っとったよみたいな。やばいっすね。言えよ。あ、来た。飲んでます飲んでます。飲むの生持ってへんや。生持ってへんや。飲みますよね。飲みます。じゃあね、食べ歩きしとって。どこでで、腹ペコ食堂とか行っとって、あの、裏天王寺行っとって。そう、行っとって、で、妹の話題になったから、何してるんだよ。入ってるって、入ってるで。ウーロンハイ、ウーロンハイ、ウーロンハイ。ハイ。ハイ。ハイ。ハイ。ハイ。ハイ。ハイ。ハイ。ハイ。ハイ。ハイ。ハイ。ハイ。ハイ。ハイ。ハイ。ハイ。ハイ。ハイ。ハイ。ハイ。ハイ。ハイ。ハイ。ハイ。ハイ。ハイ。ハイ。ハイ。ハイ。ハイ。ハイ。ハイ。ハイ。ハイ。ハイ。ハイ。ハイ。ハイ。ハイ。ハイ。ハイ。ハイ。ハイ。ハイ。ハイ。ハイ。ハイ。ハイ。ハイ。ハイ。ハイ。ハイ。ハイ。ハイ。ハイ。ハイ。ハイ。ハイ。ハイ。ハイ。ハイ。ハイ。ハイ。ハイ。ハイ。ちょっとガチなんやめて<笑>照れてるやんお兄照れてるわこれどういうとこが優しかったどういうとこエピソードとこ覚えてないけどうん覚えてないから<笑>いいよいいよ優しいってみんなに言われてるからあそう割り言ってるからチンやったら多分分かるんじゃない優しい優しい優しい、うん、へえ適当なんや、えー、優しいけど適当、ま
まあ適当じゃでいいだろうな。その細かいこと気にせんから。やっても終わるし。<笑>お前が判断する。<笑>今の年上でお兄ちゃんが入った。ああいいやんいいやん。これうまいとこ苦いとこ美味しいやん。美味しい美味しい美味しい。これめっちゃ美味しい。栄養詰まってるし。<笑>何がおもろかった。<笑>なんかおもろいこと言った。栄養詰まってるやろ。<笑>何の色が栄養止まってんだよ青汁と一緒こういうとこ<笑>どうなんえ、多分一ちゃん花見感じだと思うけど<笑>、うん、高田全治ぐらいできてる<笑>、ね、例えが難しいけどな<笑>自分の文章出てんねよインスタの文章<笑>ここで美味しいの何美味しいね、生だったらいいあ、そうやねそれ一回マスターに頼んでうんまず、あの、それ刺身刺身、はいいやもう皆さんでレディ,レディゴー来てくれたりまず乾杯しましょうみんなでチェアックもすいませんめっちゃ飲んではい全然はい皆さん金グラムえ金金グルメ見たってあげてくださいしょうもないよ<笑>なんで自分でしょうもないって言うのちょっと謙遜すしてして自分のことディスってでもまあしょうもないと思ってないこんな感じやめろあーそうかなまあ、誰しもそうやもんそうそうそうドブルもそうやしなあっそうやもんいやでも似てるって言われたら似てるかも鼻うん鼻と。目元なのかなわあ、ありがとうございますうわ絶対美味しいえ、ここの目みたいなそうえ、でも、白肌熱いからあ、でも別に目元じゃなくて出たよ<笑>上演劇始まりますあ、熱いじゃないなんだ、俺が今までやってたこと全部演劇上演劇、あ、いいじゃないえ、これ何かあげたいんそもそもそもそもそもおでんの唐揚げ、おでんの大根あげてるからえそうあとあ確かにこれはあって猫時代の人は無理無理俺はいけるけどあでも美味しい染みてる、うん、俺はいけるけど時点で思わなくない<笑>もう今の振り聞いてたら<笑>うわっすごいみたいな絶対そのりやんやばい<笑><笑>お美味。これとこありがとうございます。
こいい<笑>こわそれ欲しかそれ欲しかったっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっ<笑>ちょっとなんかもう違和感や最高、うん、新しい世界をまた見ました、うん、みんな来たはいいよ大阪市内のやつら、うん、大阪のやつらこれ感じれるんやばない、うん、いやでも楽しかった今回もちょっとなんかいろいろドラマティックなちょっとやばないジョーブログの動画、うん、日常動画でもそうやけどありえへんや、うん、今日一日<笑>ほんまにいろんなドラマがありましたもうだってみんな多分靴盗まれたこと忘れてますよ、うんうん、ちょっと待っといて<笑>よしじゃあおやすみおやすみなさいおばあちゃんが優しすぎたいやほんまに最後まで見送ってくれたな、うん、おばあちゃんがでまた来ようここは旅の宿コースとほんでこっちが<笑>天王寺現実に戻った<笑>、うん、じゃあ現実に帰ろうかはい一緒に帰ろうやりたい